Vandaag op deze prachtige dag gaan we 18 jaar terug in de tijd, want we gaan de legendarische BMW M5 van het type 1.39 rijden. Een hele dikke V8 onderkap. Laurens, heb je er zin in? Nou, laten we deze wolf in schaapsleren dan maar eens even aan de tand gaan voelen. Kom op. Zo, we zijn een uur, eerste uurtjes bezig. Is het uh, lastig om je enthousiasme onder stoelen of banken te schuiven? Onder deze elektrische stoelen kan ik ze moeilijk <laughs> schuilen inderdaad. En ja, dit is natuurlijk een magnifieke auto en ik keek hier al heel erg lang naar uit om gewoon met dit, ja, dit beest te gaan rijden. Ja. Een BMW 139 M5, dat is een legendarische auto toch? Zeker, en ondanks dat hij nog dat jaar zo'n 15 jaar oud is, is dit gewoon, ja, dit, dit, dit is tijdloos. Dit ja. is, is gewoon briljant goed nog steeds. Hij voelt heel degelijk aan, die, die handbak voelt nog lekker aan. Wel een bekende een beetje als je helemaal in de versnelling zit, het, het speling, wat die oude BMW uh, handbak gewoon hebben. Ja. Maar je zit hem vrij zwaar in, in het verzet en als je de sportknop indrukt gaat het stuur lekker zwaar. Heel direct voel je wat die voorwiel aan het doen zijn, ja, de wegligging is. Ja, ongekend goed en die achterkant die wil heel snel ja, uitbreken. Ja, maar je voelt hem wel goed aan. Je ja. voelt wanneer hij die grens bereikt. Daarom kan je wel heel goed corrigeren. Dat Zeker. is wel echt heel fijn. En uh, ja, het pareltje van deze auto, natuurlijk een atmosferische V8. Ja. 4,9 liter. 400 pk, 500 nm. Ja, ja, dat is natuurlijk gewoon een feest. En wederom, als je hem op die sportknop drukt, dan wordt de gasrespons nog directer. En ja. Ja, hij, doet, ja, hij reageert zo goed, er kan gewoon geen turbo nee. motor. Uh, nee, en dat geven. vermogen dat piekt ook pas bij, was 6600 toe. Ja, dat is uh, <laughs> max vermogen. Dus je moet echt flink doorpompen om inderdaad alles eruit te halen. Ja, en dat is natuurlijk geen straf, want nee. dat geluid is gewoon fantastisch. Het is niet overdreven hard, je hoort hem niet constant enorm hard en irritant brullen. Maar, maar, maar ja, het is nee, gewoon het, een het, beschaafde bron. Er zit wat van de Amerikaanse V18 in, dat boekt, ja, maar niet te. En inderdaad, dat, is wel, ja, dat maakt dat deze auto ook eigenlijk een, ja, een heel mooie balans is tussen gewoon een, een reisauto en inderdaad een uh, partyparel. Zeg maar. Klopt, je, je kan die gewoon prima mee naar je werk rijden ja. of uh, op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Je hebt genoeg ruimte in de achterbak, op de achterbank. En ja, ook deze fantastische sportstoelen, helemaal volledig elektrisch verstelbaar in alle vormen, verlengd, lenden. Ja, ja die zitten ook heerlijk. En, ja, dat, daar staat BMW natuurlijk ook. Ja, dus eigenlijk een perfecte allrounder. Ik denk dat je daar wat dat betreft niet, uh, niet beter kan treffen als je hier dagelijks mee uh, naar je werk gaat. Ik zou bijna mijn even 30 inrijden, inderdaad, want ben ik daar ook wel heel gek op. Ja, en uh, hoe ver heeft deze gelopen? Deze heeft ook nog maar ja, nog niet eens 80.000 gelopen. Nee, dus. Nou, dat is ook wel te zien aan het interieur. Hè. Het is sowieso een heel mooi interieur, vind ik. Mooie afwerking, mooie materialen. En ja, dat, dat, uh, je hebt een soort cockpit gevoel. Mm, het draait, ja, de dashboard is naar je toe gedraaid. Ja, dat vind ik heel goed gedaan. Ja, nog geen knopjes versleten, het ziet er gewoon hartstikke mooi uit. En dat geldt ook voor de crème, de lederen, de lederen zetels en ja. de achterbank. Uh, maar ik vind nog wel zeggen, ja, op de snelweg vind ik hem dus uh, het fijne eraan. Vind ik dat, dat het stuur op de middenstand ook gewoon vrij gevoelloos is. En dat je hem dus eigenlijk gewoon heel relaxed kunt cruisen. Ja, het is dus niet, niet zo'n nerveuze nerveus nee, sportwagen. En precies. daarom inderdaad, die lange afstand is heel prima te doen. En hij wordt ook nooit heel oncomfortabel nee. natuurlijk. Hij is vrij straf hoor, daar niet van. Maar het wordt, het wordt geen irritante bak die de hele tijd aan het klappen is. Nee, ik vind, nee. Ik vind het echt, echt, ja, ja, echt heel goed staaltje. Zeker werk. weten. Ja, goed, eerlijk is eerlijk, we hebben natuurlijk geen referentiekader. Want andere M5's hebben we niet gereden. Hè. Dus ja, misschien dat we daar nog een keer mee gaan rijden. Dan, dan kunnen we het pas vergelijken. Maar vooralsnog is dit echt een heerlijke, ja, heerlijke allround auto, zou ik zeggen. Gewoon een, uh, een ja, allround, maar toch ook ja, een beetje een, 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 een hulk eigenlijk. Ik kan hem ik kan hem ook gewoon flink ja, ja, sportief rijden wanneer je ja. wilt, maar ja, ook nog ja, een heel goed compromis. Ja, het beschaafd als het nodig is en inderdaad sportief als je daarna op zoek gaat. En, uh, ja, je kunt het denk ik echt uh, al bot maken om in die achterwiel drijven. Die op elkaar. Even de, 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 de tractiecontrole nog ja. uitzetten. Dat durf ik nu nog niet. Nee, dat uh, is misschien niet heel handig. Overbodige vraag denk ik, maar is het voor jou Love at First Drive? Ja, dit is wel een van mijn helden, deze 1.39 M5. Ik vind nog steeds een tijdloos mooie auto, zowel van binnen als van buiten. Afwerking is mooi en ja, die V8, die klinkt zo heerlijk. En ook nog goede rijeigenschappen. Ja, op het benzineverbruik na kan ik eigenlijk geen nadeel uh, bedenken. En jij dan? Nou, je had het net over helden en dat klopt wel, want dit is echt inderdaad, wat je ook al eerder zei, een hulk. Als je gewoon wil, dan is je gewoon rustig en kan je best relaxed nog rijden op de mm -hmm. snelweg. Maar als je de grens gaat opzoeken, dan wordt het echt een beul van hier door Tokio. Dan knalt hij inderdaad uit zijn kleren met die achterhielen drijven. Ja. Die atmosferische stampende V8. Ja, dit is wat mij betreft weer een voorbeeld waarom youngtimers gewoon zo leuk zijn. Die balans tussen oud en nieuw, ja, is in deze auto gewoon hartstikke gaaf. En waar vind je nou nog een V8 met een handbak? Ja, dat is ook waar. Heerlijk.
Mm-hmm.